Sziasztok! Ennek a videónak a magyarázó részét egyszer már feltöltöttem, nagyjából egy évvel ezelőtt, most viszont letöröltem, és összefésültem a mostani kiegészítéssel, egy főző részsel, ugyanis sokan jeleztétek kommentekben, hogy erre is lenne igény, tehát ha már egyszer feltöltöttem azt, hogy hogyan, tehát egy magyarázatot, hogy hogyan kell elkészíteni ezt a porc építő élelmiszert, akkor már mutassam is be, hogy hogyan, hogyan készítem el, tehát magáról a főzésről is készítsek egy videót. Ezért most ebben a formában újra feltöltöm, csak egy gondolatot még hozzáfőzök egy előzetesben, hogy említettem ebben a korábbi magyarázó részben, ahogy mindjárt hallani is fogjátok, hogy a porcok csontról való, csontokról való lefőzése és pépessé főzése ez néhány órát vesz igénybe, viszont azt nem említettem, hogy ez normál edényben vesz igénybe néhány órát, ami lehet akár 10-15 óra is, viszont Kuktában, tehát magas nyomású főzőedényben, ez mindössze 3 óra és a legkisebb főző lángon. Igaz, hogy ez nem éppen szakszerű használata a kuktafazéknak, de hát szükség törvénybont. Itt most így kell használni, a szakszerű használatáról pedig már van egy korábbi videóm a csatornámon, be is fogom azt is linkelni ennek a leírásába, ahol azt mondom el, hogy hogyan kell a kuktafazékat szakszerűen használni, tehát nem így, ahogy én fogom most. Úgyhogy ha ezentúl valamikor kukta fazekat használnátok, akkor kifejezetten azzal a módszerrel működjön ez. Tehát csak azon a módon használjátok főzéshez, ahogy ebben a videóban én bemutattam korábbról. De ahogy mondtam, a linkje meg lesz a leírásban. És még annyit, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire áll hozzánk közel genetikailag az a portszövet, amit éppen fel szeretnénk használni, hiszen nem beültetni akarjuk, tehát nem mozaik plastikát alkalmazunk, hanem alkotó elemeire bontjuk főzéssel, aztán gyomorsabbval, hogy a szervezetünk újra tudja építeni belőle a már fajra jellemző porc szövetet, jelen esetben rulegzoli porcot, és e, 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 tehát nem beültetjük, megesszük ennyi az egész, mindegy, hogy ez marha, sertés, csirke, pulyka vagy éppen cápa porc. Ez konkrétan, amit most én fogok elkészíteni, sertés fehér csont, ami főleg térd ízületeket tartalmaz. A fogyasztói ára pedig bármelyik hentesnél 20 forint per kilogram. És akkor most nézzük ezt a korábbi magyarázó videót, hogy ne kelljen még pluszban húznom azzal az időt, majd utána jöhet a főzés. Sziasztok! Üdv mindenkinek! Ebben a videóban arról lesz szó, hogyan tudjuk rekordidő alatt visszaépíteni a kikopott izületeinkbe a porcokat. Ahogy idősödünk, korosodunk, idővel szinte mindenki elkezd izületi problémáktól szenvedni, aminek az az oka, hogy egyszerűen kikopnak a csontok közül a porcok. Ezt általában leszokták zárni azzal, hogy túl öreg, vagy 150 kilós, vagy túl sokat dolgozott, meg efféle valóságot nem fedő magyarázatok születnek. Na most olyan értelemben valóságot nem fedő, hogy valójában nem ezek a dolgok miatt kopnak ki az izületi porcok, hanem azért, mert a jóléti társadalmokban az emberek éheznek. Éhezik a szervezetük, mert a multik polcairól hozzáférhető élelmiszerek nem, nem tartalmaznak, barokkos túlzással nem tartalmaznak, vitaminokat, nyomelemeket, valamint zéró tápértékkel és egetrengető kalóriaértékkel rendelkeznek. És az emberek döntő többsége sajnos úgy lesz mázsa fölötti, hogy Éhezik a szervezete, éheznek az izmai, a csontjai, az izületei, porcai, és szép lassan feléli saját magát. Miközben alig tud kiszállni a saját autójából, mert olyan kövér a rengeteg tápérték nélküli kalóriának köszönhető túlsúly miatt. Szép nagy kövér ember, viszont az egész csak egy nagy felfújt üres lufi, vitaminok, nyomelemek, proteinek nélkül egy nagy darab szénhidrátbomba. Persze a szegény társadalmakban élő emberek, egészséges izületekkel élő emberek szervezete is éhezik, de hát ők a 40 kilójukkal azért nem fogják szép passzírozni, kipasszírozni a csontjaik közül a porcokat. Na most mit lehet ilyenkor tenni? Először is tudni kell, hogy a, a szervezetünk egy olyan csodálatos, öngyógyító objektum, ami képes meggyógyítani magát, felépíteni saját magát, újraépíteni saját magát, de ehhez biztosítanunk kell számára a megfelelő építőanyagot. És ez a videó pedig kifejezetten azoknak szól, akik már abban a stádiumban vannak, gyakorlatilag rottyon vannak, és egy váról listáról figyelik, hogy mikor kaphatnak endoprotézist. Az izületvédő, porcépítő, táplálékja egészítők szedése is egyébként egy ö, nagyon jó választás erre a dologra, jó megoldás. Viszont ez egy nagyon hosszadalmas, lassú folyamat, mivel 
azok csak néhány építőanyagot tartalmaznak, és azok mellé a szervezetünk, szervezetünk vagy összeszedi az élelmiszerekből a fennmaradt szükséges építőanyagot, vagy nem. De hát ezekből az élelmiszerekből, mint tudjuk, inkább nem fogja összeszedni. Tehát, hogyha rekordidő alatt szeretnénk ö, visszaépíteni az izületeinkbe a kikopott porcokat, és valóban lökésterápiát szeretnénk alkalmazni, mert ez egyébként abszolút lökésterápiának minősül, akkor minden építőanyagot egyszerre és a tökéletes keverési arányba kell bevinnünk a szervezetünkbe. Tehát porcot kell ennünk. Ami porcot aztán a gyomorsav majd szépen szétbont, ez a beleinkből felszívódnak, és a szervezetünk majd szépen újra fogja építeni a kívánt helyen. Természetesen a már fajra jellemző porcszövetet, hogy érthetőbb legyek, Például sert és portszövetből az én szervezetem Rulex Zoltán portszövetet fog építeni. Az pont olyan, mint amikor egy házat akarunk építeni, akkor sokkal könnyebb dolgunk van, hogyha egy visszabontott ház építő anyagát használjuk fel, mintha ugyanezt az építőanyagot megpróbálnánk összeguberálni a dzsindzsából, meg az útszéli szemétből. Szóval körülbelül így néz ki ez a dolog. Jó, akkor most nézzük, hogy hogyan és mennyi porcot kell ennünk ahhoz, hogy ez a ez a gyógyulási folyamat megvalósulhasson. Elmegyünk a hentesboltba, ott lehet kapni ilyen porcos csontvégeket, marha csont, sertés csont, <kül> hazavisszük, és néhány óra alatt lefőzzük a porcokat a csontokról. Ezután egy kevés főzőlével ízesítve, azért, hogy legyen valami ütlen, húsleves pörköl, vagy túros tészta ízel, mit tudom én kinek, hogyan passzol, úgy ízesíti magának, tehát egy kevés főzölével leturmixoljuk, pépesítjük, úgy, hogy legyen egy befőttes üvegre való porcpépünk, amit aztán majd szépen egy hét alatt, reggel este, három-három kanállal bekanalazgatunk. Egyszerre többet nem érdemes csinálni, készíteni, mert könnyen ránk romolhat. annyit készítsünk, hogy egy, üveget, egy befőttes üveg porcpépet együnk meg egy hét alatt, következő hét egy újabb üveggel, és ezt ismételgessük egy bizonyos ideig. Aztán, hogy hetek vagy hónapok alatt jön-e a javulás és vagy gyógyulás, az egyedül annak a függvénye, hogy ki milyen állapotban van, mennyire van kikopva. Igazából ilyen egyszerű ez a terápia, ez más nem kell. Tehát a lényeg még egyszer, porcot építeni, porcból képes a szervezetünk. Ilyen fornettiből, pizzából, meg palacsintából, kakaóscsigából, meg ilyen hülyeségekből soha nem fog porcot építeni. És még valami... <kül> A videó alatti linkben megtaláljátok két másik videóm linkjét is. Az egyikben azt magyarázom el részletesen, hogy a, a porcépítő, izületvédő táplálékkiegészítőket hogyan, milyen rendszerességgel kell szedni. A másikban pedig azt, hogy étkezés előtt és után mennyivel, mennyi idővel és miért nem ajánlatos folyadékot fogyasztani. Itt az étkezésnél természetesen értendő a porcpép elfogyasztása is. Úgyhogy ennyi volt. Ennyi volt a mai műsor. Köszönöm a figyelmet, sziasztok és jobbulást! A zsírt amennyire tudjuk eltávolítjuk és marad a hialin, vagyis üveg, orc, izületi inak és egyéb szövetek, beleértve az izom szöveteket is. Ez utóbbi csak javítani fog az ízén. Tetszés szerint ízesítjük bármilyen fűszerrel. Felöntjük hideg vízzel. Miután felfort, vagyis fütyül a szelep, a legkisebb fokozatra állítjuk a lángot, de a három óra főzési időt már a hideg víztől számítjuk.
lejárt a három óra, kiengedjük a gőzt, tehát feszültségmentesítjük, majd kinyitjuk az elét. A kiföld zsír jelentős részét eltávolítjuk, lemerjük, így a leves még felhasználható lesz egyéb ételekhez. Csontokról minden szövetet összegyűjtünk. Láthatjuk, hogy az ízületi üvegporc, vagyis hialin porc is milyen szépen felkúrult. Botmixerrel vagy turmizgéppel képesítjük, így erősen hiányos fogazattal is fogyasztható. Szükség esetén a főző lével higítjuk. Majd tároljuk és a meghatározott módon fogyasztjuk.